Let's bow our head and let's pray to God. Hallelujah. Oh. Philip Dios, we are here, oh God Jesus, to worship you, to glorify you, to magnify you, oh God, to lift you up, oh God Jesus, in our life. And Lord, may you continue to fill in our life, oh God Jesus. Your spirit, oh God Jesus, will continue to be in us, oh God, that we will walk according to your will and purpose sa aming buhay. Sa iyong pagkakatawag sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat na kayo ng Diyos. Malaya ka, oh God, at malaya ka, Panginoon, oh God, na mag-usap sa aming mga puso at sa aming mga isipan, oh God, sa inyong sasabihin sa mga ito. Ikaw, Panginoon, oh God, ang mahayag, hindi po ang aking sarili, at ito, Panginoon, itago mo kami sa Panginoon sa iyong banal dugo at patawad, Panginoon, kung ano may aming mga pagkukulang at pagkakabalik, because we are no, oh God, Jesus, that you are merciful and gracious, God. So we give you the glory and honor in His mighty name. Let everybody say, Amen. Praise God. Alright, so if you have your Bible, Today and next week, we're going to study or we're going to uh, uh, learn from the book of Jonah. Okay, for some of you who know the name of my wife is Jonah Lee. Jonah Lee. Ah, okay, I'm in the way. It's Jonah, no? Jonah. Okay. All right, so if some of you are maybe familiar already about the book of Jonah. Okay, you have heard already about the book of Jonah or Jonah. Okay, ito yung sinasabi natin na. Ano yung na-imagine nyo kapag John ang pinag-usapan sa Bible? Hmm? Yung whale. Okay. Ma, yung tiyatag ito, buti pa yung whale sumikat. No? A shark week ngayon eh. Di ba? Kung nanonood yan, discovery channel. Di ba? Shark week. Di ba? So like, oh, shark week. Okay. Jonah. Diba? Pero hindi po siya whale ah. Hindi siya whale. Okay? Sabi sa Bible, it is a big fish. Okay? Mamaya naman lang natin bakit malaking isda. Di ba? Bakit hindi malaking na isda. No? Ang sarap isushi nun. No? <laughs> Ganun yan, no? Amen. All right, praise God. Okay, so sige, bago tayo patuloy, so open up your Bible in the book of Jonah, one of the minor prophets, Jonah, Michael, Micah, na kung haba kong magkakasama, no? So, sa Old Testament po siya, okay? So, sino po nakakaalam dito? So, sabi ko sa verse natin, no? John 1.9, Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Okay. Sino ang malakas sa loob dito na magsasabi na I am a Hebrew or I worship the Lord and the God, the God of heaven who made the sea and the land. Sino po yung malakas na magsasabi sa akin ng trabaho, no? I am a Christian. Diba? I am a Christian. I am. No? So pag-usama natin yung the book of Jonah, no? Sabi nga natin, no? Sabi ko, habang nag-uusap kami ni Jonah, sabi natin na dapat maging fruitful lang ating relationship, no? So, me and Jonah, well, we're having a quiet time or having pag-usap, no? Sabi natin, sabi ko, alam mo, there's a revelation, no? Your being a Christian it will not be more fruitful inside. Okay? Yung pagigisang Christian natin ay hindi mas magiging fruitful sa inside or, I mean, ah, uh, well, not more evidently inside, but it would be more evidently outside the church. No? Kasi minsan, akala natin, pag nasa loob tayo ng church, okay, lahat ng nakita nyo dito, harapan nyo, likod nyo, okay, ang galing mag, maging sa kristyano, yung mga language, no? pero pag outside, doon mas makikita at mas magmamanifest yung pagiging isang kristyano. Amen? Alright, no? so hindi lang po sa loob, kundi sa labas. Okay? Patulad yung pinapaalala sa bakit sa atin, kung di tayo nasa church, kung di lang, kung di lang church on Sunday, kung di pati sa labas, we have to glorify God every day. Amen? Sino po nakakalam ng itong sign? <clears throat> Sino nakakalam? Alam niyo kung anong sign yan? Di ba nakikita niyo yan sa kotse, sa bahay, no? Ganyan. No? Sino pong aware? No? Tapos, iba ngayon, binabalik sa dyan, no? Ginagawang ganun na para sa, tama ba, sa best culture, no? No? May nakibigay na ako nagkito para sa breast cancer na, no? Anyway, so, ano yung pagkakaunawa nyo dito? Dito po, sa, ito, sa sign na yan. Okay, minsan nakikin natin siyang ganyan at may kasamang, ganun to, di ba? May Jesus, no? Pag nilagay mo sa kotse yan, oh, proud na proud ka, no? Ano, Christian, no? Nalagay mo sa likod ng kotse, naka-emblem, no? Tama ba? Emblem pa tawag doon? No? Yung makapal, no? Nakabit mo yan, okay, sticker, no? Kasi you are saying that I am a Christian. I am a child of God. I am a believer of God. God of Jesus Christ. No? Malimit natin uh, nakikita yan. Pero ano nga ba talaga sinisimbolize na itong senyas nito? Ano talaga? Bakit naging symbolize siya ng Christiano? Di ba? Another thing of this one, aside from the cross that we know right now, okay, before Constantine uh, popularized the use of the cross, ito yung nang kinagamit. Asian. Okay? Mga panahon, no? Nung dati, no? Bakit? Dahil sa 
Bakit? Bakit ito yung naging signifies Christianity? Ano sa pagkakaalam natin? Kasi, unang-una na lang, when Jesus feeds the 5,000, ang ginamit niya, 5 loaves and 2 fish. Diba? And Matthew chapter 4, verse 19, 20, 21, sabi doon, I will make you a fishers of men. Diba? Sinong gusto magmangisla? Okay, magmangisla tayo. Okay? Okay, magmangisla tayo ha. Dapat nung Sabado, magmangisla sa ano tayo, pero hindi tayo matuloy, no? Pero ang ikaw bibili do, gano sa time, no? Na mangisla. Okay? I'm not, I'm not talking about the fish, but a different kind of fish. Amen? A fish of four people. Okay? Amen? And as, as, as we said, no, hindi lang host, hindi lang, hindi lang sa church, kundi mas maganda ka sa labas. Okay? So ito yung mga sign, mga sign dati kung bakit siya tinaguruan na parang kristyano, no? sign ng symbolism as Christian kasi during that time, kapag nag-put ka ng ibang nalaman ng mga, ng mga tao, okay, na against sa paniniwala ng Panginoon na nag-put ka ng ibang sign, you will be persecuted. Diba? Kaya sabi natin kanina, sino dito ang malakas sa loob, sa trabaho nyo, will declare, I am a Christian. Diba? I have a dignity or a doubt Dignity, diba? Dignity that I am a Christian. Meaning, whether may tumingin, may nakatingin ko wala, I am who I am. Diba? I am a child of God. Diba? So, ito, no? Another thing, sabi nga dito, is the story about Jonah. Diba? Sabi ko nga, no? Ang familiar tayo sa story ni Jonah, this week po yan, and next week, no? Pag-aral natin about the book of Jonah. Minsan, uh, familiar tayo ng mga labas sa exit natin, si Jonah ay yung malaking isda or whale nga no, na kinain siya. Tapos, ang ba i-print ni Jonah, no? kinain siya, tapos diluwa siya, tapos, yun, ano, tapos nag-proclaim na. Pero, there's a deeper meaning in the book of Jonah. No? So, if you're interested, or we encourage you to come and uh, join us again next Sunday. No? Alright? So, tanong, sino ba si Jonah? Sino na kayo si Jonah? Si Jonah is one of the minor prophets. Okay? One of the minor prophets siya ay, ang ibig sabihin ng Jonah ay Dove. Diba? Be gentle as a dove. Diba? Kaya pala yung wife ko mahilig sa Dove. Wala siya dito. Wala siya dito. Kaya sabi ko, kaya pala no, mahilig sa Dove. No? Hindi, totoo talaga no? Jonah means Dove. Dapat minsan search yung name nyo. No? Search yung baka mga kaya. Diba yung name nyo? Ang bad ka pala. No? Or ano pala yung mga kung ano pala kasi. So, search your name, no? Jonah means a dove, no? So, Jonah is also the son of Amitai, okay? Sa long base na siya nabanggit, no? Sa so, 2 Kings, okay? And sabi nga natin, he's a minor prophet or a prophet during reign of King Jeroboam, okay? So, sabi natin this week, no? So, I have here, if you have your Bible, please open up in John chapter 1, no? Jonah chapter 1, okay? So, so tayo, Jonah chapter 1 and 2 po tayo ngayon today. Next week, 3 and 4. Actually, kung mapasahin ito yung Jonah, ito ay napakaiksing libro lamang. It will consist only 4 to 7 chapters. Wow, ang sarap pasahin. Diba? Parang 10, diba? Or uh, 17, 10, diba? 10, diba? So, kukundi lang ito, no? So, look at, uh, open your book in Jonah chapter 1. Okay? Sa Bible nyo, meron po nakalagay dyan, Jonah runs from the Lord. Okay? Okay. Nakalagay dyan, no? Jonah runs from the Lord. Uh, sa mga wala pong Bible, kung gusto po ng Bible, we have a Bible here that we could uh, give to you if you are uh, willing to have it. So, meron po, no? Ask, raise the point of hands pag gusto po, no? But also, we will have a uh, scripture here. Okay, so, pag-aralan natin, sino ba si Jonah? Okay, nakalagay dyan sa Bible nyo, Jonah runs from the Lord. Diba? Minsan, alam natin, ang hirap tumakbo, diba? Diba, lalo pag may tinatakbuhan talaga tayo, di ba? Ano na ngayon? Ano na ngayon? Nagpas na yun, no? Nagpas na yung Judith. Hindi sila lalo pag Judith, di ba? Parang minsan, ay may tinatakasan mo si Judith. Okay? Hindi niyo kalala si Judith? Two days. Uh, pag Judith na, no? Bayaran na, takasan na. Okay? Sa Pilipinas, yun, nakatakas ka. Pwede ito walang takas. Okay? Talagang kakainin at kakainin at kakainin yung bangko mo. Okay? Amen. Alright, so let's open up. So, pag-usapan natin is si... Jonah, okay? Jonah, okay? Yung whale na, or big fish yan, ha? Hindi yan whale, okay? Big fish po yan, ha? Okay, nare-remind tayo na hindi siya pala, ay hindi pala siya balyena. Okay, big fish pala, okay? Mamaya, malam yung bakit big fish ang ginamit. Okay. Alam yung bakit big fish ang ginamit? Ayun, siyempre, di ba? Para kaya siya kainin, di ba? Kaya ako si Jonah, di ba? Ang laki-laki ko alam kung kaya sa akin balita salmon. Di ba? Kainin ko yan, eh. Kaya yung sushi yan. Di ba? Anyway, 
Okay, let's open up our, uh, sabi dito sa verse 1, ng Jonah chapter 1, oh, The Lord gave this message to Jonah, son of Amitai. Sabi ng pakanang sa kanya, kay Jonah, Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Diba? Truly, truly, sabi ka nila sa awitin natin, you are good. When you are saying you are good because God is truly good. Okay? Wala mong dududa. Okay? Huwag yung pagdudahan ng Panginoon na hindi naman, minsan hindi naman pinapanggan ng panalain ko o oh, hindi. No! I'll declare to you right now that God is good. No matter how you feel, God is real. Okay? God is good. Amen? Sabi dito, no? Announce my judgments against it because I have seen how wicked its people are. Minsan sa buhay natin, may mga dramatic sa buhay natin, no? Sa panahon nito, kay Jonah, sabi ng Panginoon, nakikita ko na ang city ng Nineveh. Okay? The city of Nineveh. Okay? Christ out. Okay? Nakikita ng Panginoon how wicked its people. Ganun pa man. Ang Panginoon, truly, truly, napakabuti. Bakit? Dahil ayaw niya mapahamak ni Numan. Diba? Naniwala ba kayo na si Numan ayaw mapahamak sa Panginoon? 2 Peter 3.9, sabi ng Panginoon, God is not slow to His promises. He won't let anyone to be punished, but He would like anyone to be saved or to go repentance, to repent. Di ba? Kaya sinabi niya kay Jonah, Jonah, pumunta ka nga doon sa lugar ng Nineve, kasi itong taon, itong mga lugar na ito, all, almost consists of 120,000 people. Di ba? Kung so namin gumawa nga, sabi ng Panginoon, kung may 20 ba, kung may, may 30 ba, kung may 10 ba, i-gugawa uh, namin ba? Diba? Ito, 120 people. Okay? People plus cattle plus animals. Ayaw magbunaw ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, pumunta ka sa lugar ng Nineveh at ito ang sabihin mo. Diba? Announce my judgment against them. Pero, anong ginawa ni Jonah? Sa pagkakaalam natin, sa istorya, ang pagkakaalam natin, sabi, but Jonah got up and went in the opposite direction. Diba? Kung sinabi ng Panginoon, Roman, pumunta ka ng kanan. Dito ako sa kaluwa. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Di ba may mga ganyan? Alam ko na yan. Di ba? Alam ko na yan. Lord, alam ko na yan. Huwag mo ang darin dyan. Di ba? Minsan sabi natin, God, show me the way. Pag pinakita ng Panginoon ang daan, Lord, ayaw, alam ko na yan. Ayaw ko yan eh. Totoo po ba? When you are praying to God, Lord, give us a way. When Moses, di ba, struck the water, open, us, open up the way. Sinunod ang daan. Pero ganun sa buhay natin. Pag binibigyan tayo ng daan, na malilang na daan ng Panginoon, pero we are not following it, we are turning, not from God, or we're turning from God, and we're turning kung saan tayo nagmula. Diba? So during this time, but Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. Diba? Sulat ko sa kung meron kayo notebook, lagay niya to get away from the Lord. Diba? How many times you and I, there's a still small voice sa isipan natin sa ating pandinig that God is speaking to you, or people are reaching to you by the use of by the grace of God, pinapalap ng Panginoon ang isang tao para sa iyo. Kapatid, kapatid, kamusta na? Pero ang ginawa natin, hindi, ayoko, ayoko, ayoko. Diba? So, Jonah went in the opposite direction. He went down to the port of Joppa where he found a ship living for Tarshish. Diba? Ang galing nito, no? kasi pagdating niya dun sa, pagdating niya dun sa mismo, ang tawag ng port. Ang tagal ng port. Yeah. Yeah. Okay. Pagdating niya sa Piel, kung sakto, sabi ng Panginoon, pumunta daw ng Pero wala, sakto, may sasakyan. Okay, may barko papuntang Tarsis. If you're going to look that, okay, sa mapa, yung Nineveh, it's like 500 miles. Yung Tarsis na papuntang Spain is 2,500 miles. Okay, kung imagine mo, no? 500 versus 2,500. Diba? So talagang ayaw talaga ni Jonah. O ayaw talaga ni Jonah. Amen? So, sabi nito, he bought a ticket and went on board hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Sabi dito, hoping to escape from the Lord. Sino ba ang nakakataka sa Panginoon? Hmm? No one. Amen? Hoping to escape from the Lord. Kapatid, di ba? Sabi nga, abit natin, no? sabi nga ng ating worship leader kanina, kahit gaano pa tayo kasama, okay, ganun pa rin kabuti ang Panginoon. No one will escape from the Lord. Ganun kahanap, hinahanap, umakatok ang Panginoon sa puso mo. Kapatid. Amen? Tuloy po natin. So, pakita ko sa inyo yung mapa, no? Ito yung mapa. Nakikita nyo ba? Mali, maliit. Tuturo ko na lang. Okay? <coughs> ah. Okay. So, dito nang galing si, si Jonah. Okay? Si Jonah ay son of Amitai and nang galing siya sa Gat. 
pepper. So, dito siya galing, no? God pepper sa lugar na ito. Ito po ang nilibe. Nilibe, ha? Ito ang God pepper. So, konti lang mo lalakarin niya, oh. Pero sabi niya, ayoko dyan. Sabi niya, punta ako sa Tarshish. Okay, nakita niya yung kamo. Yung Tarshish. Diba? Nakita niya, di ba? So, dito siya, ang layo ko talagang tumatakas. Pumunta ng? Sa pumunta? <coughs> Tarshish, di ba? Ngayon, kapatid, I believe when I lahat po tayo, alam natin ito na yung pakinawan, alam natin po ito na ito. Pero, God is calling each one of us, truly po ba, totoo po ba, merong skills po sa na kumakausap sa atin, anak, anak, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero sabi natin, hindi rin, Lord. Di ba? Nauuna ang ating sabili. Sabi natin last week, live humbly, live well, and live wisely. Di ba? If you live humbly to the Lord, humble yourself before the Lord, and the Lord will exalt you in honor. Di ba? So, diyan, makikita natin, no? So, sino dito ang naka-experience na na tumatakas? Sabi natin kanina, no? Yung tumatakas. Sino yung naka-experience na may tinatakasan? Meron po ba? Amen, di ba? Yung talagang, oh, nere, hold up ka, no? Takas ka, no? Okay, takas. O kaya, huwag naman sa hala, no? Yung may utang ka, tapos tatakas ang utang. Okay? Especially sa Pilipinas, oh, hindi na umahabol na dito na ako sa Canada. Meron po bang ganon? Di ba? Bayaran nyo naman pag nasa Pilipinas. Di ba? Pag nagka-pera na kayo. Okay? Pag na-bless na kayo, balikan nyo, no? Alam mo, I owe you something. Di ba? Bayaran nyo naman. Okay? Yung sa Pilipinas, ha? Okay? Alright? Mahirap po. No? Mahirap kapag may tinatakbo ang kapatid. Tama po ba? No? Mahirap. No? <clears throat> Walang takas. No? Kahit sa, minsan sa panaginip, hinahabol. Di ba? Kahit sa panaginip po, magising ka na. Ah, bakit ka? Panaginip ako. Hinahabol ako. Tapos naisip ako. Sabi mo siya sa'yo, sino kumahabol sa'yo? No, kahit siya sa'yo, sino kumahabol sa'yo? Ah, wala pa lang, wala pa. Tulog ka na. Tulog ka na. Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Diba? Maghinap yung may tinatakasan. Diba? Kaya mas maganda, walang tinatakasan harapin. Amen? Diba? Ika nga, flight or? Flight. Diba? Bisan sa pagsubok eh. Diba? Sa nursing or sa meds, diba? Flight or flight. Diba? Pero yun yung defense mechanism na isang tao, no? Tatakas ba ako? Diba? I'm going to ignore or I'm going to face it. Diba? Mas maganda harapin natin. Diba? Kanina ako din. Ah, uh, kanumaga, sinabi na po, ah, uh, may sa region, ano, kinakaban siya, sabi niya, ano kayo magiging resulta. Kinakaban siya, ano yung resulta daw. Tapos nung kanina, pero sabi niya, gusto niya nang malaman ko ano yung resulta, ano kanya inaplay ang trabaho. Sabi nga namin, if God's will, God's will, yung hindi, hindi. Tawag na pa akong i-broadcast sa inyo, no? Kung ganda ko talaga, no? Anyway, anyway, nasabi ko na, nasabihin ko na, no? Anyway, so, sabi niyo, ano sa akin, yung umaga, kung nag-usap kami, ah, agak ko nagising kanina, no? So, anyway, sabi niya, ah, sabi ko, kung gusto na yung trabaho sabi niya, actually, uh, hindi, hindi itanggap. Oh, that's okay. Either you're going to hide it, you're going to fly, or you're going to face it. Diba? Ganun siya buhay natin. Isip tayo, no? Bukas, Monday to Friday, pagdating nyo, no? Ano ba? Harapin ko ba? Huwag na lang. Huwag na lang muna, Lord. Hindi ko kaya. Harapin natin. Kasama nyo ang Diyos. Diba? For God says, I will not leave you nor forsake you. Diba? When Jesus asked His disciples, pumunta tayo sa ilo, pumunta tayo sa dagat. Diba? Sabi ng Panginoon, pumunta tayo. Kasama natin ng Panginoon. Tama po ba? As being a believer, you and I, with the Lord. Okay? Alright. So, dito daw, during this time, <clears throat> si Jonah ay running away from the Lord. Ano nangyari? Nung siya ay umalis. Nung siya ay umalis sa Panginoon o hindi, hindi niya sinunod ang Panginoon, ano nangyari? Nakikita niyo to? <clears throat> Palaki natin. Yun. Okay? Dumaki ba? Konti. Okay. Nagkaroon ng... Ano to? Nagkaroon ng bagyo. Di ba? Alam niyo mga kapatid, minsan sa buhay natin, pag tayo patakas, nagkakaroon ng... bagyo sa buhay. Okay? Are you in a storm right now? Are you in a storm right now? Sabihin niyo, hindi. Wala akong sa storm, Lord. I'm obeying. Diba? Are you in a storm right now? Diba? Or are you in a... Eto, malaman natin, ano ba ibig sabihin ng storm? Diba? Ibig sabihin, anything that's not calm, you are in a storm. Ngayon, kapatid, are you in a storm? Pag ang buhay mo hindi peaceful, hindi kalmado, lalo-lalo kung wala, sa, kung wala ang pangano sa buhay mo, hindi kalmado ang buhay. Lagi nga, sabi ni Brother Gary, no last week, you are always in a constant worry. Okay, lagi na po worry, worry, worry. No? So ngayon, kapatid, di ba? During that time, Jonah ran away from the Lord. Kung isiyap sa kanyang panahon, so ano nangyari? Jonah rebels against God. Pasahin natin, no? But the Lord 
hurled, hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Okay? Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to, the, to, the, to lighten the ship. Basahin nyo ito, no? Nakita dito, sabi ng kapitado, anong ginawa ng lahat ng nasa sasakyan? Anong ginawa? Ang piling ko parang nasa ano, or nasa children sa ko. Kasi parang ano din, parang children sa ko. Piling ko parang nasa children sa ko. Okay, anong ginawa? Anong ginawa? Itinapon yung kanilang mga cargo, no? Para gumaan. Minsan akala nyo, sa bandala nyo, sa, sa buhay nyo, akala nyo, kapag tinapon nyo yung mga out, tapon mo nga ito, o else mo nga ito, hindi, mas mahalaga pa rin, you obey God. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Minsan sabi, Lord, ayoko, sige, ayoko to, sa'yo na to, Lord, sa ito, kaya mahanan ko, sa ito, oras ko. Pero you are not obedient to the Lord, still, you are disobedient. And disobedient to the Lord is a sin. Diba? Ang bigat. And during this time, praying for their lives, the desperate sailors, Shouted to their gods. Iba-ibang gods to ha. Iba-ibang gods. No? Hindi lang isang god. No? Iba-ibang. Mga kanya ka lang mga god. No? Paano nila? Sabi na, magdasal ka, magdasal ka. Lahat tayo magdasal tayo sa ating mga pangalawan. Para malaman natin at tayo ang maligtas. Diba? Sabi nga natin, <coughs> eto no? Uh, yun yung nangyari, no? Nabagyo. Pagkalabas pa lang na, hindi pa nakakalayo to hanggang patarsis, no? Nandito pa lang. Okay? Nandito pa lang. Pagkalabas pa lang, may baroon agad bagyo. Diba? Hindi pa masyado nakakalayo. Sa buhay natin, ganun din. Diba ka, hindi ka pa masyado nakakalay sa buhay mo, may bagyo agad. Kasi, you are, what? Diba? Sabi dito, no? But all this time, ito ang nangyari, no? Mag-google kayo, no? All this time, Jonah was sound asleep down in the holding area or dun sa baba, no? Natutulog. Imagine pa naman natin, meron ang bagyo at natutulog pa. Bakit kaya natutulog? Hindi ito similar story as when Jesus sleep while there's a storm, okay? During this time, but all this time, Jonah was sound asleep down in the hole, so the captain went down after him. Sabi, sabi ng captain, no, magdasal kayo lahat yung mga pangalawan nyo, at nakita niya si Jonah, bakit natutulog to? How can you sleep at a time like this? Totoo po ba, na minsan pag may kasalanan, tahimik? Totoo po ba? Pag may kasalanan, tahimik? <laughs> Di ba? Pag tayo yung asawa mo, may kasalan na asawa mo. Oo! Sa himig! Di ba? O pag may kasalan ng anak natin, sino may gawa nito? Di ba? Walang titingin. Di ba? Walang titingin talaga. And even us, ganun din tayo mga kapatid, di ba? When we have a sin or we did a mistake from the Lord, minsan hindi nga tayo makapag-pray eh. But, this is what the good thing from the Lord, no? Mas lalo tayong nasa baba, mas lalo tayong lumabot sa Panginoon. Okay? But during this time, natutulog si Jonah. Diba? Sabi nga ni Elijah sa mga tao, no? If God is God, obey God or worship God. If Baal is God, follow Him. But then the people were completely silent because they know who is the true living God. And the same thing here. Okay? How can you sleep at a time like this? He shouted. Get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us and spare our lives. No? Ganon. Pero si Jonah, dahil alam niya may kasalanan siya, alam po naman eh, kung sinong dahilan eh. Minsan sa buhay natin, alam na natin kung ano nangyayari sa buhay natin at alam natin ang solusyon, pero we don't want to come close to God. We don't want to pay attention or to obey the Lord sa buhay natin. Di ba? Tama po ba? No, minsan, okay na, sige, titisip mo na lang. Di ba? Tiis ganda. No? Parang pa nasuot ka ng ngayon, no? no? Tiis ganda, no? Okay? Di ba? Ganun sa buhay natin, no? Isa tinitiis na natin. No? Sabi nga ng kapitan dito, Get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us. So, Jonas, Jonah rebelled against God. At makikita natin dito, makilagay dyan, Disobedience to God is a sin. No? Natutulog siya. Bakit siya natutulog? No? Sabi natin, katulad sa mga magulang, pag ang anak natin ay tahimik, ah, sigurado mayroong ano merong nagawa. Di ba? Merong nangyari. Di ba? Okay. Patuloy natin. Ngayon ang ginawa nila, <clears throat> during that time, so, pinalabas si Jonah, ang bakit? Then during this time, sabi, then the crew cast lots to see which of them had offended, offended the God and caused the terrible storm. When they did this, the lot identified Jonah as the culprit, no? 
nag ano sila, nagkasunod sila. No? Sino kaya sa atin ang may kasalanan to? Kasi yun ang dating paruntunan. Okay? Yung kante, kakasila na last para malaman kung sino. Okay? Why has this awful storm come down on us? They demanded. Sabi niya, no? Naalaman nila na si Jonah ang may kagagawan or may kagagawan. Okay? Or siya yung isa. Or siya yung dahilan, no? Sabi niya, why has this awful storm come down on us? Ang daming tanong. W, lahat ng tanong, no? W, why, where, what, di ba? Or when, no? Sabi dito, who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Di ba? Ito ang sabi si Jonah. Sabi niya, in verse 9, Jonah answered, I am a Hebrew and a worship. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Bakit natin ito yung scripture verse natin? Minsan sa buhay natin, kapatid, di ba? Admittance is important. Di ba? Yung ina-admit mo. Di ba? Minsan, kapag hindi ka pa nag-admit, di ba? Ang bigat sa loob. Pero pag if you admit, di ba? If you admit na, hindi naman talaga ako buha po. Hindi naman talaga ako buha po. Pero, I'm going look good. Oh my gosh. Amen? Di ba? Pogi pa ako. <laughs> oh, hindi naman din, wala naman kasi nagot. Hindi naman talaga, kaya tanggap mo naman talaga. Di ba, minsan, ito kailangan mo ka rin tanggapin. Di ba? Di ba? I'm just joking. Ah, guha po ko. Ganda na kasawa ko. Ganda lang yun. Pag, guha, pag maganda kasawa mo, guha po na rin. Anyway, di ba, minsan sa buhay natin, kailangan mo tanggapin sa buhay natin. Di ba, kailangan minsan meron tayong tang tanggapin. Pag, if you don't accept anything uh, na katotohanan, sabi nga daw, the truth will set you free. Diba? Ang katotohanan, sabi ni Jonah dito, ito yung, one of the, one, one of reading this one, in one and two, this one struck me. Okay? Jonah says, I am. Pwede naman niya i-deny, diba? Doon na sa kanya naturo, pero pwede niya parang i-deny para magpatuloy siya sa papuntang Tarsis para makatakas. Pero sabi niya, ako yun. Diba? How many times you admit, Lord, I am a sinner. Diba? I am nothing without you. I am. Diba? Minsan kasi, diba? iba yung admitted. Iba yung ina-admit natin na, Lord, kaya ko to. Diba? Lord, hindi kita kailangan. Diba? Pero dito, sabi niya, I am. Sabi niya, ako yun. Ako. No? Ako yan. I am Hebrew. Sabi ko, no? pakisulat sa inyo mga long book, I am. Okay? I am. So this obedience na ginawa o nangyari will lead not only on you but to others as well. Diba? Minsan yung ating pag-disobey sa Panginoon will not only us, okay? But those who's around us. Diba? Minsan sabi nga natin o sa aming mga kapatid o, kasalanan ng isa, kasalanan nyo lahat. No? Pag, isa, pag wala mong mamin sa inyo, Di ba? Kami magkakapatid, ahal pa kayo, no? Pwersi mo rin, no? Maliit pa nung during that time, di ba kami? Pag walang aamin sa inyong lima, isa lang may kasalanan, lahat kayo may parusa. <laughs> Siyempre, amin, no? Ako po yun, di ba? Lahat umamin, lahat, no? Ako po, di ba? Di ba? Mas maganda yung maamin. Admit to ourselves, di ba? Admit, di ba? Minsan ganun nangyari, yung disobedience natin sa Panginoon will not only lead the punishment on us, but it will cause those people who's around us. Sabi nga natin dito, sabi ni Jonah dito, no? sabi, niya dito, sabi niya dito, throw me into the sea. Diba? Ito, ito ang magiging solution. Throw me to the sea, sea, Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Instead, the sailors crowd even harder to get shipped to the land. But the stormy seas was too violent for them and they couldn't make it. Diba? Ang tigas din ang ulo ng mga ano, no? No? Makita nyo? Si Jonah, disobedient. Ito din itong mga to. Mga sailor, ang tigas din ang ulo. Sabi na nga ni Jonah, ako ang may dahilan, itapon nyo na ako sa dagat. Okay, sabi ng mga tao, mga sailor, di ba? Instead, the sailors rode even harder. Kapatid, minsan sa buhay natin, di ba? Yung pag-disobey natin, akala natin, kaya natin. Di ba? May isang kwento nga, ewan ko kung sa kwento ko na sa inyo, no? May dalawang, uh, may dalawang lalaki. Okay? Pumunta sa isang isla. Okay. Narinig nila yung kwento na to? Hindi ko, hindi ko pa na kwento? Okay. Kwento ko kayo. May dalawang lalaki, pumunta sa isla. Okay. Pagpunta na sa isla, tinali nila yung baka. Okay. Tali nila yung baka, no? 
Tapos inumagay sila, sabi nila, Pari, inumagay tayo, papaganda tayo ng business natin. Okay, umuwi sila ng ano, madaling araw, sakay sila bangka. Okay. Ano, lagi to? Sagwan! Sige, sagwan na sagwan! Sagwan! Sabi nila, Pari, wala, wala pa di ba tayo? Pari, wala pa! Sige, sagwan pa, sagwan, sagwan! Okay, sabi nila, sabi nila, Pari, Pari, ano na, mag-alas pa ito na, mag-iigising na, mag-iigising na, umuwi na tayo, nandun na ba tayo? Wala pa, Pari, wala pa, hanggang sa inabot na ng umaga! Diba? Pag-abot na ng umaga, sabi, Pari, pa, hindi pa tayo maalis! Pari, nakatalim pala tayo. Diba? Minsan ganun sa buhay natin. Diba? Minsan, even though you sail, okay, minsan you work hard for yourself, you won't do much change sa buhay natin. Only God can. Tama po ba? Only God can. Sabi natin, only God can save me. Diba? So dito, instead the sailors rode even harder to get the ship to the land, but the storm sea was too violent for them and they couldn't make it. Diba? Kapatid, ayos natin dito ma maranasan natin dito or malaman natin dito, no? Now, we cannot run away to God in our lives. We cannot run sa buhay natin, no? He will pursue us until He will find you. Until He will find His will sa buhay mo, kapatid, sa buhay natin. Diba? Sabi nga ng first Samuel, sabi ni Samuel kay Saul, no? Sabi nito, but Samuel replied to Saul, kasi si Saul ang tega sa ulo din, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice. Diba? Listen. Kapatid, ito sa atin lahat, no? Listen. Obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of ram. Diba? Obedience is better than sacrifice. Okay? Tandaan po natin. Pag wala obedience in the first place, diba? Yung tinawag si Abraham, 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 Abraham. Okay? Kung wala obedience doon, di ba? Disobedience agad ang nangyari. Abraham and us will not be fruitful, will not be blessed. But sabi na, dahil obedience ang obedience si Abraham, from your, from your root, your family will be blessed. Your generation will be blessed. Amen? So sabi dito, rebellion is as sinful as witchcraft and stubbornness as bad as worshiping idols. No? So kapatid, you and I, we cannot run from God. Kahit sa tayo mapunta, kahit pumunta pa tayo ngayon ng Calgary, okay, or ng Japan, or ng Europe, kahit sa tayo, if God has a calling sa buhay mo, if God is calling you, and I believe God is calling each one of us to become a fishers of men. Okay? Hindi lang po tagabutas ng kukuan. Okay? Hindi lang tagabutas. Okay? Kundi to become a fishers of men. Okay? Minsan, yung puso natin, no? Pag masyadong matigas, okay? Maraming nangyayari sa buhay natin. Okay? Ngayon, natanong, kapatid, ano na sa buhay natin? Ang, ang pagkakatawag sa buhay natin, sa, sa iyo, kapatid, no? What has God called you to do in your life that until now you refuse to do it until now? Maybe, maybe, something that's more fruitful, kalugod-lugod pa sa Panginoon. Amen? Sabi nga natin, no? we are not here to please the people, but we are here to please our God. Okay? Problem with disobedient heart, anong naging problema? Ang problema po, hardened hearts are disobedient sa Panginoon, matigas na puso. Pero sabi nga Panginoon, kung ang puso ko ay kasi matigas na bato, He will crush it. He will mold it. No? Hardened hearts are selfish hearts. Bakit selfish heart? Pag-aralan natin sa next week. Okay? Pag-aralan natin next week. Bakit selfish heart? Bakit ganun na lamang tumalikod si Jonah? Alam niyo kung bakit tumalikod si Jonah? Kung bakit hindi niya tuloy? Next week natin pag-aralan. No? Next week natin. No? Number three, hardened hearts are hateful hearts. Nandun na, no? No? Hardened hearts, kaya matigas ang puso kasi meron dinadamdam. Selfish heart or hateful heart, meron. No? Kaya ang tigas, no? Misal, kahit pulitin mo na, ayaw. Okay? Ngayon, kapatid, ano ang nangyari ngayon? Ano ang nangyari? Hindi po tayo matatapos ng ganito lamang. Okay? But I would like to call on. Sabi nito, anong mangyayari? <clears throat> Jonah prayed. No? In, in chapter 2, Jonah chapter 2, Ito ang nangyari, no? 
Jonah chapter 1 verse 15 or 17 sabi dito daw, Now the Lord had arranged for a great fish. So itinapon na si Jonah. Pagkatapon kay Jonah, ano nangyari sa kanya? Merong sumalo. Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish for three days and three nights. Kapatid, kaya makalaki ang isda dahil ganun kalaki ang grasya ng Panginoon. Diba? Don't think that God's grace is small. Diba? Kung si Jonah napakatigas ang ulo, diba? disobedient, pero ganun pa rin kalaki ang grasya ng Panginoon. Ganun kalaki. Okay? Kaya malaki ang isda. Kaya big fish. That's the grace of God. Sabi nga ating worship leader kanina, God's grace is higher than the mountain. God's grace is bigger than or deeper than the sea. Diba? Everyone, merong plano pa nun. Hindi lang tayo na nalito. Diba? Ang tanong, if you, are, if you are obedient sa pagkakataon ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa atin, go to all the nations. So, hindi mo naman ako, ano na, become a Christian to other people. Huwag mo kong itago. Diba? Kung minsan itatago lang natin. Diba? Alam nyo yung story ako sa pag-iisang Christian ng isang God student. Nanay, hindi ako Sabi nung nanay, na, may nakala ba na Christiano ka? Nanay, wala kahit isa. Wala nakala na Christiano ako. Diba? Mas nakakalungkot. Mas ipaalam natin sa trabaho natin in our neighborhood that I am a child of God. Though, there's a condemnation to that. Ito yung Christiano ka, pero ganito ka. God is making you holy and holy. Okay? Glory to holy. Diba? Sabi dito, no, the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. Dito natin makikita, God is not here to judge. But God is here to save. Okay? The second coming of God, of Jesus Christ, there comes judgment. Amen? There comes judgment. Kung ayaw natin ma-judge during that time. Right now. For God so loved the world that He gave His one and only Son, to all who believe should not perish but have eternal life. In 17, at least sa pagbunito ko ng kalungtong ng 16 to 17, but I come not to judge the world, but to save the world through Him. Diba? So kung dito, ang tigas ang tigas ang ulo ni Jonah, dapat nalunod na lang eh. Diba? Pero ganun na lamang kalaki ang grasya ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon, arrange for a great fish to catch Jonah para hindi malunod. As a loob siya, nandun siya na three days and three nights will signify, will symbolize, will give and be a sign. As Jesus says to the Pharisees, you are asking for a sign. What a sign are you asking for? The uh, only sign I'm going to give you is the sign of Jonah. About the three days and three nights, where there's the Son of Man will be three days and three nights, I will be resurrected. There is no eternal life if Jesus Christ is not resurrected. If you are not believing that Jesus Christ rose from the dead or alive right now, there is no resurrection. There is no eternal life. Yes. Right. But praise God. Okay. Kaya hindi po natatapos sa cross. Okay. Hindi natatapos sa cross. Kaya iba ang sabi nga na hindi ginagamit ang cross. Because this is like a depicting of uh, like the suffering of Panginoon. You know? That's why some of the people are using the fish sign because that's a symbol of salvation, salvation and resurrection. Diba? Sa susunod na linggo, pag-aaralan po natin kung anong ginawa kay Jonah. Pero ngayon, hindi natin matatapos to. Tapos natin kung saan iniligtas siya ng Panginoon. Bakit siya niligtas ng Panginoon? Anong ginawa niya? Sabi dito, no? Then Jonah prayed to the Lord his God from inside the fish in Jonah chapter 2. Okay, in chapter 1, ito yung pag-disobey niya. Jonah running from God. Chapter 2, Jonah running to God. Okay, una, running away from God. Pangalawa is running, Jonah running to God. <laughs> Minsan kapatid, umalis tayo. Parang prodigal son, di ba? Umalis yung prodigal son, alam naalala natin yun. Pero pagbalik niya, sabi niya, Ama, Alam ko, nagkamali ako. Minsan, ganun din tayo, kapatid. Pag tayo nalalayo sa Panginoon, pwede pa tayong bumali. Okay? Hindi ito yung katulad ng bike na may preno. Alam niyo yung preno? Yung pag ayaw ka nang pabalikin, di ba? Yung preno ng mga bike na bata, pag ginagano mo, nakabreak na. No. Ang masarap sa Panginoon, pabalik. Sabi nga, no, many times you fall, you rise up again with the Lord. Huwag na tayong pabalik sa kasalanan. Di ba? Yun ang sasabi natin, repent us. If you are truly sorry for what you have done, repent. Repent us. You are turning away from the sin and turning to God. Lord, I'm turning you now. I'm stepping forward to you, not backing on you. Diba? So ito na, no? Then Jonah prayed to the Lord 
his God from inside the fish. He said, I cried out to the Lord in my great trouble and He answered me. Kapatid, that's true. If you are crying to the Lord, okay, if you are truly crying deep inside your heart to the Lord, God will hear you. How many times it says in the Bible, I cried out to the Lord and the Lord hear my prayer. Now, we is that next Sunday, every Sunday, that's why we have a testimony to declare the goodness of God. No, hindi tayo nito nagpapayabangan, but we are testifying the greatness of goodness of God. Kapatid, napakabuti pala ng Panginoon sa buhay mo. Na-promote ka. Kapatid, na-bless ka. Kapatid, you are safe. Kapatid, you are healed. Di ba? That's the purpose of the testimony. Give the glory to God and declare His majesty, His, His, His kingness sa buhay natin. Sabi, I cried out to the Lord in my great trouble and He answered me. I call to you from the land of the dead, and Lord, you heard me. Sa ibang version ng Bible, sabi nyo, para siya kinain in the deeper soul, in soul, no? Yung sa, ka, ka ilalim, 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 ilalim na, no? Pero sabi nga natin dito, no? Jesus saves. Okay? Jesus saves. Alam nyo, ibig sabihin, Jesus saves? Is if Jesus saves, you and I should save. Nagigit siya? Okay? If Jesus is able to save, you and I, save as well. Save on your time. Save on your, on your uh, wealth. Okay? Save. Okay? Wag puro gasta na gasta. Save. If Jesus is saved, you too and I, save. Amen? Sabi nga ni Chikitan, puro puro lang. Okay? Puro lang. Okay? Pero yung mga penas, puro lang kayo. Okay? Don't spend a lot. Okay? So ngayon, tuloy natin. Jesus saves. So as we are, okay? Jesus, ito yung sasabi natin now, Jesus is my deliverer, my savior, my redeemer. Truly, kung maalala nyo si Jonah, di ba? Kinain, at pagkakain sa kanya, pwede mo siya doon mamatay, di ba? Pero, niluwa pa rin kasi meron siyang plano, di ba? Pero, tingnan natin kung anong mangyayari next week on yung plano na ginawa sa kanya, no? So, nice ko lang ipaalating sa inyo mga kapatid, no? If we miss if we are being disobedient before to the Lord sa pagkakatawag o narinig natin sa Kanya, but there's a way to turn to God. He ran away, but He returned to God. Ganyan sa prodigal son. The prodigal son ran away, get all his mana, and pagbalik niya, Father, I admit, gawin mo na lang akong patulong. Pero hindi. But his father freely welcomed him. Amen? Diba? But his father freely welcomed him. Ganyan din tayo. Diba? Yeah. Our father, our God, the Lord Jesus Christ, freely welcomed you. Okay? At the cross. He freely welcomed you. Amen? Kailangan natin gawin. We have to admit. ABC of salvation. We have to admit that I am a sinner. Let there be we have to believe that Jesus Christ is God and Savior, Lord and Savior. Napag-usapan natin ito before. Hindi lang only siya is Savior, but He is God. He is Lord. He is King of our life. Diba? Minsan kasi bilang isang Christiano, yes, Lord, save na ako. Pero you are, tagito, mina, minabaliwala natin yung pagiging Lord ng Panginoon. Naliligit, nagiging Lord. No? And see, commit, or confess the Lord. If you have done anything wrong with the Lord, that's why right now you are experiencing storms of boy mo. Turn back to God. Obey ko ng pagkakataon ng Panginoon sa atin. Ama po ba? Jonah, in Jonah chapter 1 verse 9, sabi doon, no? Jonah, admit I am. Ako yun. I am. So, sa buhay natin, ganun din kapatid. Jonah prayed. Jonah cried out to the Lord. And God delivered him. God delivered him. I would like to share this verse to you last week. Then the Lord ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. Okay. He will not let anyone be punished, but we would like anyone to repent and come close to God. Let's bow our head. Hallelujah, God.
Lord, oh God, Jesus. Truly, truly, indeed, oh God, Jesus, that you are so gracious, oh God. It is not by our works that we will be saved, but it is by the grace of God, through faith, that we will have life in you, oh God. Lord, as we admit in our life, O oh God, that we are a sinner, that we are nothing, that we can do anything without your God, Jesus, in our life, O oh God. And as we believe in our heart, O oh God, as you said in your word, if we believe in our heart, that's the point. Don't just believe about the knowledge, but believe in your heart. If there's a belief in your heart, if you believe in your heart, there will be a transformation of the Holy Spirit sa buhay mo, kapatid. Lord, oh God, Jesus, as we come to you, oh God, we confess and we commit our life to you, oh God. Lord, nawa, ang buhay na ito, Panginoon, ay ito hindi na pa namin pagmamayari, oh God. Itong buhay na ito ay sa iyo, oh God. And this life will be used for your glory. Lord, salamat na kinang Diyos. Maybe we are know already about this word about Jonah, but Lord, I believe that your word will not go in vain, O God, Jesus, that right now, O God, you have a word to each one of us, that you will open our ears and our hearts to receive you, O God, Jesus, to have a relationship back to you, O God. It is you that we need, O God. It is not the word that we need, but it is you, O God, that we need. Thank you, O God, Jesus. Thank you, Lord, for your gracious love to all of us, unconditionally. We pray this in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Lastly, mga kapatid, I would like to share this to you. John chapter 3, verse 17. For God sent His Son not to judge the world, but to save the world through Him. Amen. Praise God.